வணக்கம் வெல்கம் டு சித்ரா முரளிஸ் கிச்சன் ஸ்டே ஹோம் ஸ்டே சேஃப் வீட்லேயே இருங்க ஜாக்கிரதையாக இருங்க அதோட மட்டும் இல்லை இப்போ எல்லாருமே நிறைய வந்து லாக்டவுன் வந்து கொஞ்சம் தளர்ச்சியாக இருக்கு இல்லையா அதனால் வீட்டு வெளியில் போகும்போது மாஸ்க் போட்டு போங்க சோஷியல் டிஸ்டன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி என்ன ரெசிபி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வெஜிடபிள் அல்வா அதுக்கப்புறம் நவதானிய புலாவ் ரெண்டும் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வெஜிடபிள் அல்வா நம்ம பார்த்துருவோம் அதுக்கு என்னென்ன வேணுங்கிறத சொல்கிறாங்க காய்கறி என்னென்ன வேணுங்கிறத சொல்கிறேன் கேரட் சௌச்சவ் உருளைக்கிழங்கு உருளைக்கிழங்கு வந்து மீடியம் சைஸில் ஒரு மூணு உருளைக்கிழங்கு கேரட்டும் மீடியம் சைஸில் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு கேரட்டு சௌச்சவ் வந்து ஒரு பாதி ஒன்றுத்தில் பாதி சௌச்சவ் போட்டால் போதும் இதெல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு நல்ல பொடியாக கட் பண்ணிவிடுங்க ஆவியில் வேக வச்சுட்டு அந்த ஆவியில் வேக வச்சதை எடுத்து கிண்ணத்தில் போட்டு பாருங்கள் எவ்வளோ வருதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஒரு கப் வந்ததுன்னா அது எந்த எந்த அளவு வருதோ அதே அளவில் சக்கரை இல்லைனா நாட்டு சக்கரை இல்லைன்னா ஜா வெல்லம் மூணுத்தில் எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கப்பு காய்கறி வந்ததுன்னா ஒரு கப்பு இந்த மூணுத்தில் ஏதாவது ஒன்று எடுத்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து காய்கறி வேக வைக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் கேரட் பெங்களூர் கத்திரிக்காய் அப்புறம் உருளைக்கிழங்கு மூணுத்தையும் இதே மாதிரி பொடி பொடியாக சாப் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஆவியில் வேக வச்சுக்க போகிறோம் ஸ்டீம் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ நீங்கள் ஏற்கனவே வந்து பாத்திரம் வச்சு அதில் வந்து ஸ்டீம் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் அடியில் ஒரு சின்ன பிளேட் போட்டுங்க எல்லாம் நல்லா பொடியாக சாப் பண்ணிங்கன்னா நல்லா மறந்துரும் மசிக்கிறதுக்கு நமக்கு சௌரியமாக இருக்கும் காய்கறி வெந்து நமக்கு இப்போ ஒரு கப் கிடச்சிருக்கு இந்த ஒரு கப்புக்கு நான் ஒரு கப்பு வந்து நாட்டு சக்கரை எடுத்திருக்கேன் இதோட வந்து கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு போட போகிறோம் அப்புறம் வந்து பலாப்பழம் ஒரு நாலு சோலா பலாப்பழம் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மூணே மூணு டேட்ஸ் வந்து ஒரு மூணு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதான் வாசனைக்கு தான் இதெல்லாம் வேறு எதுவுமே நம்ம சேர்க்க வேணாம் ஏலக்காய் பொடி சேர்த்தா போதும் வேறு எந்த எசன்ஸும் வேண்டாம் ஏன்னா நமக்கு அந்த பலாப்பழத்தோடைய வாசனையோடு சாப்பிடும்போது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பலாப்பழம் இல்லைன்னா நீங்கள் மாம்பழம் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துலாம் அடுப்பில் கடாய் வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக வந்து நெய் விட்டுருக்கேன் வேக வச்ச காயை சேர்த்துடலாம் உருளை இந்த காய்கறிலாம் வந்துட்டு மிக்சியில் அரைக்கலாமான்னு கேட்பீங்க மிக்சியில் அரைக்க வேண்டாம் இது இந்த மாதிரி மசிச்சுட்டு வரும்போது திரி திரியாக வரும்போது தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி எசன்ஸ் இப்போ நான் வந்து வாசனைக்காக தான் வந்து இப்போ பலாப்பழம் போடுறேன் அப்படி உங்கள் வீட்டில் பலாப்பழமோ மாம்பழமோ இல்லைன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஏதாவது ஃப்ரூட் எசன்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைனா அந்த பிஸ்தா எசன்ஸ் பாதாம் எசன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது சேர்த்துக்கலாம் வேறு வெண்ணிலா எசன்ஸ் தயவு செய்து சேர்த்துறாதீங்க நல்லாவே இருக்காது முடிஞ்சதுன்னா பழம் போடுங்க இல்லைன்னா எசன்ஸாக விட்டுருங்க இப்போ இந்த நல்ல சுருளில் நம்ம வதக்கிக்கலாம் இந்த பக்கம் வந்து இது வதங்கிறதுக்குள்ளே நம்ம வந்து நாட்டு சக்கரையை வந்து கரைச்சிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நெய் கொஞ்சம் தேவைப்படும் தேவைப்பட தேவைப்பட ஒவ்வொரு ஸ்பூனாக விட்டுக்கோங்க இதுக்கு கொஞ்சம் கூட நெய் கூட தான் நெய் ஆகுங்க நல்லா அந்த காய்கறி சுருளில் வதங்குற வரைக்கும் நமக்கு தேவைப்படும் அதனால் கொஞ்சம் நெய் கூட தான் ஆகும் இன்னும் கொஞ்சம் வந்து சுருளில் வதங்கணும் அதுக்குள்ளே இந்த பக்கம் வந்து நாட்டு சக்கரை கரைஞ்சிடுத்து நம்ம வந்து வடிகட்டிடலாம் அங்கே நெய் லைட்டாக அப்படி கக்கிண்டு வரும் ஸோ இந்த இந்த சமயத்தில் வந்து முந்திரி பருப்பு அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பலாப்பழம் டேட்ஸ் இதெல்லாம் சேர்த்துடலாம் சேர்த்து நல்லா கலரும் பலாப்பழம் பேரிச்சு பழம்லாம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு நாலஞ்சு ஸ்பூன் ஊற்றிக்கலாம் நெய் நெய் வேலைக்காயும் சேர்த்துடுறேன் ஏலக்காய் பொடி கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலரும் அல்வானாலே நெய் கண்டிப்பாக வேணும் அதனால் ஒரு கப்பு நெய்யாவது எடுத்து வச்சுக்கோங்க பேரிச்ச பழம் பலாப்பழம் ரெண்டும் சேர்ந்து நல்லா வதங்கி வரட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம இந்த பக்கம் வந்து நவதானிய புலாவை ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்கள் அடுப்பில் வந்து பேன் வச்சு எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்கு வந்து பட்டை கிராம்பு சோம்பு அப்புறம் மூணு பல் பூண்டு ஒரே ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகா வந்து அர அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகா மீடியம் சைஸில் ஒரு வெங்காயம்
மஞ்சள் பொடி கொஞ்சம் வெங்காயம் வதங்கட்டும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுது தக்காளி வந்து ஒரே ஒரு தக்காளி மீடியம் சைஸில் ஒரு தக்காளி கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அதாவது சாதத்துக்கு தகுந்த உப்பு இப்போ சேர்த்துடலாம் நாம் புதினா வந்து கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி ஏற்கனவே நம்ம பச்சை மிளகா போட்டிருக்கோம் ஸோ கொஞ்சமாக நான் வந்து ரெட் சில்லி போடுறேன் காரம்லாம் உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி பார்த்து போட்டுக்கோங்க நல்லா வதங்கட்டோம் இங்கே பாருங்கள் அதுக்குள்ளே நான் வந்து பச்சை பயிறு ஒரு டீஸ்பூன் கொண்டக்கடலை ஒரு டீஸ்பூன் பட்டாணி ஒரு டீஸ்பூன் காராமணி வெள்ளை காராமணி ஒரு டீஸ்பூன் கருப்பு கொண்டக்கடலை ஒரு டீஸ்பூன் மொச்சை ஒரு டீஸ்பூன் சிகப்பு காராமணி ஒரு டீஸ்பூன் ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து நைட்டே ஊற வச்சு நல்லா வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது வந்து அளவு கிடையாது கூட குறைச்சி போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த இது வேணுமோ இப்போ கொண்டக்கடலை கூட வேணும்னா அதை நீங்கள் கூட போட்டுக்கலாம் இதுக்கு அளவு கிடையாது பட் இந்த ஒரு டீஸ்பூன் போடும்போது கரெக்டாக இருக்கும் நான் சொல்கிற ஒரு கப் அரிசி தான் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஒரு கப் அரிசிக்கு கரெக்டாக இருக்கும் நான் சொல்கிற அளவு அதனால் இந்த அளவில் வேணும்னா இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் இல்லை கூட குறைச்சி போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை இப்போ நம்ம வேக வச்சா கொண்டக்கடலையை சேர்த்துருவோம் எல்லா பயிர் வகைகள் எல்லாத்தையுமே சேர்த்துடலாம் நவதானியம் அப்படிங்கிறதுனால ஒம்பது வகை பயிர் தான் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது நீங்கள் வந்து உங்கள் வீட்டில் என்ன இருக்கோ ஒரு ரெண்டு மூணு இருந்தால் சேர்த்து கூட நம்ம பண்ணலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை இப்போ வந்து தேவையான அளவு தண்ணி விட்டுருவோம் நாம் ஒரு கப் அரிசிக்கு வந்து ஒன்றரை கப்பு தண்ணி சாரி ஒன்னே கால் கப்பு தண்ணி விடுவேன் இந்த அளவில் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து சாதத்தை சேர்த்துடலாம் தண்ணி நல்லா கொதிச்சுட்டு ஒரு கப்பு பாஸ்மதி அரிசி நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சது தண்ணி கொதிக்கும்போது உங்களுக்கு வேணுமா உப்பு வேணுமா வேணாமாங்கிறத டேஸ்ட் பார்த்து நீங்கள் வந்து அப்போ கூட உப்பு சேர்த்துக்கலாம் வேணும்னா இப்போ அரிசியை சேர்த்துருவோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே மூடி வச்சுருவோம் சிம்மில் வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் அவ்வளோதான் ஸோ அதுக்குள்ளே இந்த பக்கம் பாருங்கள் நம்மளுடைய அல்வா வந்து நல்லா நெய் கக்கிண்டு வந்திருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் அந்த பலாப்பழம் பேரிச்சம்பழம் எல்லாமும் நல்லா வதங்கணும் நெய்யில் அப்போ தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம வந்து வெள்ளை தண்ணி விட்டுடலாம் அதாவது நாட்டு சக்கரை கரைச்சி வச்ச தண்ணியை விட்டுடலாம் இதை நல்லா கொதித்து கொதித்து சுருண்டு வரணும் நாட்டு சக்கரை சேர்க்கும்போது கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்ததா இப்போ பாருங்கள் நல்ல சுருளை வதங்கின்னு வருது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா சுருளை வதங்கணும் கொஞ்சம் தெளிக்கும் தான் நம்ம வந்து பார்த்து ஜாக்கிரதையாக கலரணும் செவத்தில் தெளிச்சா கூட தொடச்சிக்கலாம் இந்த பக்கம் வந்து நம்மளுடைய நவதானிய புலாவ் வந்து ரெடி ஆகிடுது அதுக்கு மேலாக கொத்தமல்லி போட்டுருவோம் கரெக்டாக பத்து நிமிஷம் வைங்க கரெக்டாக இருக்கும் மேலாக ஒரு ஒரு ஸ்பூன் நெய் அவ்வளோதான் மூடி வச்சுருவோம் சூப்பராக பல பல பலன்னு வந்திருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான் நம்ம நவதானிய புலாவ் ரெடி ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மூடி வச்சுருவோம் இது அப்புறமா பார்த்துக்கலாம் நமக்கு வந்து இப்போ அல்வாவை பார்ப்போம் அப்புறங்க இது கலரும்போது நல்லா தெளிக்கும் செவத்தில் தெளிச்சதை நான் ரெண்டு மூணு வாட்டி தொடச்சிட்டேன் இந்த பக்கம் இது மாதிரி ஒரு தட்டு இது எதையாவது ஒன்று இப்படி வச்சுட்டு நீங்கள் கலர்னீங்கன்னா நம்ம வந்து ட்ரெஸ் எல்லாம் வீணாகாது நீட்டாக இருக்கும் பாருங்க ஃபுல்லாக இதில் தான் தெளிச்சிருக்கு பாருங்கள் தெரியும் உங்களுக்கு பார்த்தா அதனால தான் நான் இப்படி பிடிச்சி நான் போய் கலரின்ட்டுருக்கேன் அல்வா வந்து பதவி நல்லா ரெடி ஆயிடுது பாருங்க நல்லா நெய் வந்து கக்கிண்டு வருது தெரியுதா கொஞ்சம் விடுக்கணும் பாருங்க நெய் வந்து நல்லா கக்கிண்டு வருது சார் நம்ம அல்வா பாருங்க நல்லா சூப்பராக இருக்குது அல்வாவும் நல்லா ரெடி ஆகிடுது நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் நெய் வந்து இப்போ நான் பண்ண அளவுக்கு ஒரு பத்து ஸ்பூன் நெய் கரெக்டாக இருந்தது நீங்கள் பார்த்துட்டு வேணும் வேணுங்க விட்டுக்கோங்க ஏன்னா அல்வா போது கலரி லாஸ்ட்டாக வரும்போது நிறைய நெய் வந்து கக்கிண்டு தான் வெளில வரும் அதனால் ஒரு பத்து ஸ்பூன் விட்டுட்டு வேணும்னா அப்புறம் பார்த்துன்னு விட்டுக்கலாம் நாம் ஏன்னா இதுக்கு நல்ல சூடாக இருக்கா ஒரு டேஸ்ட் பரவா சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் பார்க்கவே கலரே நல்லாயிருக்கு ரொம்ப டெம்டிங்காக இருக்குது இல்லை இது சுடுது சுடுது ஆரட்டம் ம் வெயிட் பண்ணு ஆரட்டம் கண்டமாக நல்லா ஆரட்டம் சுற்றுற போகுது இங்கே பாருங்க சக்கா வரட்டி மாதிரி வந்திருக்கா இந்த மாதிரி நெய் வருங்க கக்கின் வந்ததுன்னு அப்படி ஓரமாக வச்சுருவேன் இதை எடுத்துகிட்டு நம்ம அடுத்தது ஏதாவது ஸ்வீட் பண்ணும்போது கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதனால் எதுவுமே வேஸ்ட் ஆகாது டேஸ்ட் பார்த்து சுடுன்னு ஆறுற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் சுடும் சூப்பராக இருக்கா அவங்கக்கிட்ட சொல்லணும் சூப்பராக இருக்
Nggak mau. Kamu boleh. Dah, dah, dah. Apa dah kerja? Hmm. Palap pada om. Kaya kiri, semua sendiri semua super ada kerum, semua taste ada kerum. Nampak tak? Ia. Kaya kiri. Terlalu lah. Palap pada terlalu. Palap pada terlalu dah. Urut lekan ke? Carrot, apapun, cawu cawu. Terlalu lah. Super ada kerum. Rumba nalar taste ada kerum. So kandi pan, engkau buat le try pan, barang ini bandar ke kandi pan minimum solra. Orang muka mana ramah dah orang, nalar concentration orang kaya berapa macam kadar orang nama nalar patuk orang. Try pan, barang ini kena recipe ini patah pingin. Ini mande sweet orangnya, vegetable alba, atau kapram, nawa daniel pulau. Nawa daniel karang kuda taste patuk. Udi tu sahaja. So ni kena recipe ini patah pingin. Ini tutup kereta mande nawa daniel pulau mande thair pachiri, nalar best char kong combination ada. Atau kapram orang thair sahaja kalau kapram orang dah. So ini kandi pa, semua orang vegetable alba try panipar orang. Stay home, stay safe, eat layer, and enjoy the video.